എവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വിഭാഗക്കാരുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് പേപ്പറായ മെക്കാനിക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓസിലേഷൻ എന്ന മുടിയൂളിലെ ഫോഴ്സഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡാമ്പഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗമായി വേണം ഇതിനെ കാണാൻ അതിനാൽ തന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്ന് ആടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം നിലത്ത് കാലൂന്നി ഊഞ്ഞാലിൽ ഒന്ന് ആടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എനർജി ഒരു കാലത്തും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരേ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ സെയിം എനർജിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഓസിലേഷനുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിസ്റ്റത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പല ടൈമിൽ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സേ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരികയും തൽഫലമായി നിങ്ങളുടെ ഓസിലേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റിലെത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എനർജി കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓസിലേഷനുകളെ നാം വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു ഡാംപിഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡാംപിഡ് ഹാർമോണിക് മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഡാംപിംഗ് ഫോഴ്സുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാംപിഡ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷനും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡാംപിഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സി ടി ഇൻറ്റു എ വൺ ഇ റേസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം ഡാമ്പിംഗ് ഓസിലേഷനുകളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഡാമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഞ്ഞാലിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ആട്ടം തുടർച്ചയായി എല്ലാ കാലത്തേക്കും തുടർന്നു പോകണം എന്ത് വേണം ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓരോ തവണ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര എനർജി കുറവുണ്ടോ ആ എനർജി മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്തിനെ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ പുറകിൽ നിർത്തുക ആ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ ഓരോ തവണ ആടി വരുമ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡാമ്പിംഗ് കൂടാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓസിലേഷൻ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സഡ് ഓസിലേഷൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട
മൂന്നാമത്തത് ഓസിലേറ്റിംഗ് നേച്ചറുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ നാം ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ആദ്യ രണ്ട് ടേമുകളെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി എല്ലാ ടേമുകളെയും ഒരു സ്മോൾ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബി ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി എന്ന് ലഭിക്കും ഡാമിഡ് ഓസിലേഷനിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഗാമ ബൈ എമ്മിന് പകരമായി ടു സി എന്നും കെ ബൈ എമ്മിന് പകരമായി ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്നും അഡീഷണലായി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ ബൈ എമ്മിന് പകരമായി സ്മോൾ എഫ് സീറോ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുകളിലെ രണ്ട് കേസിലും ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ നാം വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു ഇതൊരു ലീനിയർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടുമുണ്ട് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായി വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സി ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്കിനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായ പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് നാം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് എ പി ഇൻറ്റു കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് ലഭിക്കും കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവായ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പി സ്ക്വയർ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് ലഭിക്കും ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നിവയുടെ വാല്യൂ മുകളിലെ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് എ പി സ്ക്വയർ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു സി ഇൻറ്റു എ പി കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി എന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിലുള്ള രണ്ട് ടേമിലും എ സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഉണ്ട് ഇതിനെ കോമണായി പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു സി എ പി കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി എന്ന് ലഭിക്കും ആർ എച്ച് എസിലുള്ള സൈൻ പി ടി എന്നതിനോട് കൂടി വാല്യൂ മാറാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു തീറ്റ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ആർ എച്ച് എസ് എന്നുള്ളത് എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിലെ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്നത് ഒരു ടേമായും തീറ്റ മറ്റൊരു ടേമായും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എച്ച് എസിലെ ആ ടേം കിടക്കുന്നത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലാണ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷനായ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി എന്നതിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടു സി എ പി കോസ് പി ടി മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ പ
അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷനിൻ്റെയും എൽ എച്ച് പോർഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സിമിലർലി ആർ എച്ച് പോർഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആർ എച്ച് സ്റ്റേം സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും രണ്ട് ടേമിലും എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അതിന് കോമണായി പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് ലഭിക്കും കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എച്ച് എസിൽ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ മാത്രം ബാക്കി വരും സിമിലർലി എൽ എച്ച് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും കൂടെ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയറിനെ കോമണായി പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ഈ സി ഇക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും ഇതിൽ നിന്നും എ സ്ക്വയറിന് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൊത്തം ടേമുകളെയും ആർ എച്ച് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ എക്സിലേക്ക് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ പി ടി മൈനസ് തീറ്റ So the displacement of a forced oscillation x is equal to a0 e raised to minus ct sin omega t plus phi plus f0 divided by root of omega 0 square minus p square the whole square plus 4 c square p square into sin pt minus theta. ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായി മുൻപ് നമ്മൾ എഴുതിയ എഫ് സീറോ കോസ് തീറ്റയുടെയും എഫ് സീറോ സൈൻ തീറ്റയുടെയും ഇക്വേഷനുകൾ എടുക്കുക അതിലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ടാൻ തീറ്റ ഈ സി ഇക്വൽ ടു ടു സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്നും തീറ്റ ഈ സി ഇക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും ഫോഴ്സിഡ് ഓസിലേഷനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ട് ടേം കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റെസനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സിഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ എന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഒരു ഫോഴ്സിഡ് ഓസിലേഷനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി വരികയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിലെത്തുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആകുകയും അതിനപ്പുറത്ത് വീണ്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം ഇത്തരത്തിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആകുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസനൻസ് റെസനൻസിലായിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടൈം ഏറ്റവും മിനിമം ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ സീറോയോട് കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെ
we get amplitude at a resonance is equal to F0 divided by root of omega 0 square minus omega 0 square minus 2c square at the whole square plus 4c square into omega 0 square minus 2c square. Denominator le first term il nindum plus omega 0 square minus omega 0 square cancel e the pogo. We get AR is equal to F0 divided by root of 4 C raised to 4 plus 4 C square omega 0 square minus 8 C raised to 4. 4 C raised to 4 minus 8 C raised to 4 in the mill cancel e then minus 4 C raised to 4 in the lepikim. Adinishesham 4 C square in the time in a common it porthed the garija. AR is equal to F0 divided by root of 4 C square into omega 0 square minus c square and the root 4 c square and all other 2 c and therefore amplitude at a resonance a r is equal to f 0 divided by 2 c into root of omega 0 square minus c square equation when we rearrange the f 0 divided by 2 c into root of p r square plus c square in the middle of Forced oscillation amplitude and equation number Kailunde. Number Kodrikana external driving force in the frequency. Number oscillator and natural frequency in Tamilula relation which were moon the case in the Parigrikana. First case in the Parayana the external driving force I paid a value. Sister then a natural frequency called Valara Valare Kuranjiriko. E of style amplitude and equation will appear at a termine. Negligibly small either one number neglect ye the Garina. We get amplitude A is equal to F0 divided by omega 0 square. Alangil capital F0 divided by K in the Ravanan. Adatha external driving force so, system in the natural frequency equal I reckon Avasta. Even amplitude in equation le, denominator le, first time and the item 0 I bow. We get amplitude is equal to F0 divided by 2CP. With a period of value omega 0 equal on the equation F0 divided by 2C omega 0 in the middle. At the external driving force and frequency, period of value omega 0 equal valare adhikam kudi rikiga. E case in omega 0 in the neglect to chay game, P raised to 4 in the term matram exist a game chay that amplitude A is equal to F0 divided by P square in the Force dosation I bend the pretty some second add to your topic and all the sharpness of resonance. Resonance and the anna number perija petagadio. Or Oru particular frequency at the karia and earth, number the oscillation de amplitude maximum alga. A frequency ke upper row, upper row amplitude coronirica. In the anna with southern of code the sharp alga and the one of the Mudishkin of the sharp ana in the perna, either frequency can or resonance some poik and other. A exact frequency amplitude valar high area. That is why we have frequency. Amplitude and value are sudden at a decrease. This is a sharp eye. This is a resonance frequency. Amplitude is a sharp eye. 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 Amplitude is we damping conditional plot. We will see the damping conditional plot. damping will see the damping conditional plot. We will see the damping conditional plot. damping will see the damping conditional plot. We 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 will see the damping